Hej! Jag är Anna Keberg, det är jag, Fjällenkens pedagog. Och eh, jag har precis tränat mina bukmuskler och rygg och benmuskler lite grann. Det är ju så att som Fjällenkens pedagog så träffar jag väldigt många människor som har ont i ryggen. Eller kanske i nacken eller på andra ställen. Och ofta när man har ont så får man råd om vad man ska göra. Ett av råden kan vara att man behöver träna upp sina muskler. Rutmusklerna kanske, benmusklerna och ryggmusklerna. Och en av dem, eller några av de sakerna man då blir tipsad om att göra är till exempel att göra sit som vi säger att man gör för lite stund sedan. Eller bäckenlyft. Och det är utmärkta övningar om man gör dem på rätt sätt. Och jag tänkte göra några korta videos med lite experimentella typ fällenkrisövningar för att hitta rätt sätt att göra det på. Och tänkte idag börja med var du placerar dina fötter när du gör de här övningarna. För det kan ha en viss betydelse för hur du, hur du utför dem och om de kommer att fungera för dig. Så låt oss börja och du kan titta på videon och du kan sedan ja, experimentera lite själv hemma. Så jag börjar med att lägga mig ner. Och som jag visat i en annan video så finns det bra sätt att ta upp benen här. Att rotera benen lite utåt, låta dem glida upp och sen komma upp och stå. Om jag gör på det sättet så kommer jag även mina fötter att placeras relativt bra. Mm. Det är inte säkert. Så vad kan man tänka på när det gäller att placera mina fötter när jag till exempel ska lyfta på bäcknet? Eller om jag ska göra en sit -up. för att göra det så effektivt och så bra som möjligt för ryggen. Jo, om vi till exempel börjar med avståndet mellan bäcknet, skärten och hälarna så kan man se väldigt många olika varianter. Och var du sätter dem, det är förmodligen en vana. Men vi kan prova oss fram och bara lyft skärten. Gör detta kanske tre, fyra gånger. Inte maximal höjd, men en liten bit och känn hur tomt är det. Jobbar du lika mycket med båda benen. Sedan kan vi experimentera. Vi flyttar dem lite längre ifrån. Och lyfter dem över dig. Usch, det tyckte inte jag om i alla fall. Men du kanske gillar det. För mig så blir det betydligt tyngre. Så det var kanske så bra. Jag flyttar, kan flytta dem så nära mig som möjligt. Det är inte så att du kan flytta dem lika nära som jag kan. Men Lyfta dem nära skärten och lyft därifrån. Mm. Det blir helt annorlunda. Jag är inte riktigt säker på att det var i alla fall lättare än när regnet stod här. Men det känns lite, jag är lite pressad så jag, jag provar någonstans där i medan. Och lyfter skärten över gång där. Ja, det var något lite bättre. Men jag känner fortfarande lite obalans, så kanske det kanske är något annat. Jag kan prova här, fram och tillbaka tills du hittar det stället som känns bäst för dig. Sen är det en annan sak också som kan ha betydelse. Det är hur långt ifrån varandra har jag fötterna? Var är mina knän i förhållande till fötterna? Så jag experimenterar lite grann. En del människor har för vana att sätta fötterna alldeles in till varandra. Jag vet inte riktigt, kanske jag kan göra den här biten genom att ligga på detta sätt så att du ser en lite bättre. Om fötterna står en till bara, vad är det då att lyfta? Oj, jag måste jobba nu. För att hålla ihop knäna måste jag jobba här, insidan av låret. Och kanske på andra ställen kan jag olika. Så kanske jag sätta dem jättebrett isär. Jag kan faktiskt inte längre så här. Oj, oj, oj. Det var helt annorlunda. Kan vi prova ett annat ställe? 
Vi kan experimentera lite fram och tillbaka på olika sätt tills jag hittar den placering som är optimalt för mig. Och oftast, ja kanske inte så oftast utan alltid så är den optimala placeringen är där var jag kan utnyttja mitt skelett på bästa möjliga sätt. Så all kraft går genom skelettet. Och det är i regel någonstans där knäna är placerade ovanför hönarna. Så har jag knäna längre ut än vad jag har mina fötter, då kommer inte kraften att gå igenom skelettet. Den kraft jag trycker ner i golvet, den måste gå upp i underbenet, upp i knä, vidare upp i höften, så att jag sedan kan lyfta mitt bäck. Så att Knä, om knäna är nära varandra, då kommer jag att tappa en massa kraft och samma sak här. Så att, det är det tid att experimentera. Dels, var har dina fötter, var dina knä är. Hur långt ifrån bäcknet du har dina fötter. Var är det optimala placeringen på fötterna? Det kan ta lite tid. Vi kan göra en hel felenkrigslektion som kan ta 40 minuter för att hitta detta. Så har inte förbått. Men det kan vara värt att ge dig lite tid så att du kan använda dig själv på bästa möjliga sätt. Så att du kommer på så sätt att man bättre. Det var allt för denna gång. Jag återkommer inom kort med mer av info. Tänkte nästa gång, ja, kanske inte nästa gång, men någon gång i framtiden så kommer det att bli lite grann om hur kan jag lyfta mitt huvud på ett bästa möjliga sätt, både från min rygg och från min nacke. Så, tack och hej, vi ses snart igen.